，我来看你。老爷，您没事吧？哎，刘医生，有单间没？给我找一个。现在只剩下标间了，就一晚上，凑合凑合吧。就一晚上，什么意思？只一下来了，明天您就开刀问斩了。明天？不行，不行，我要走明圣上，我是冤枉的。老爷，晚了。我已经把你贪赃枉法的事都说了，夫人，你你你吃多了吧？老爷，我今天一直忙活你的事儿，饭都没吃过，能吃多吗？翠翠，饿坏了吧？嗯，翠翠，你叫她什么？翠翠，有时候我还叫她心肝小宝贝儿。讨厌！你你你你你们俩，你们俩，事已至此。我就明说了嘛，我和翠翠相互爱慕许久，要不是因为你，我们早就比翼双飞了。嗯，我明白了，我到今天这个地步，都是你们，不是成戒指。奉天承御，皇帝诏曰。清河县令武时成受皇恩，得圣上青睐，本当兢兢业业，连干有为，然其徇私舞弊，贪赃枉法，其言行有悖圣恩，罪不可赦。来呀，在，将五四六即刻打入死囚。是，老爷。我要和一手长相厮守，那就只能牺牲你了。奸夫淫妇，奸夫淫妇！你嚷嚷什么呢？人这辈子，谁还不走几个辈子啊？是啊，只是老爷你特别辈而已。翠翠，嗯，我们走。夫妻一场，我想多陪陪他。老爷，我给你煮了碗面。我也要。给爷爷来一碗，快点儿！给爷爷来碗打卤面。里面不是有人陪着吗？没有，那个人锁住了。打开不就行了？打开可就控制不住。谁让你都打开了？不能打开，不能打，不能打，不。别怕，翠翠，我们走。给我！给我！看什么看？给我！把面给我！快点！好。给我！你往给我！你往后点。
兄弟，一路走好。三哥不是为了救我，也不至于人头不保。你还有脸说？你要不跟那小娘们纠缠，老三会被关进抓着？我这不正改了吗？改，鬼才信。行了。兄弟，啥也不说了，一句话，一辈子，一生情，一杯酒，敬老三，敬三。死，下辈子别做官，那你下辈子也别做匪。刘大人到。大人，你又是个贪官。五四六，贪赃枉法，鱼肉百姓，不杀不足以平民愤。斩！我冤枉。呵。为什么救我？因为你是好人。我是好人，那你呢？我也是好人，所以才有人救我。那我还得谢谢你了。嗯，不用谢，放在心里就行了。
大人您平时对我们几个恩重如山，我们几个岂能见识不管？劫法场那可是死罪，脑袋掉了完大了吧？没事，大人，你们快跑吧，一会儿他们追上来，想跑都跑不了了。大人，我们相信您是位好官。弟兄们，保重。大人保重。他们几个是谁？我曾经的手下，四大捕快。二毛来了。嗯。隆重介绍一下，这是我的座驾二毛。兄弟，吴某就此告别了。等等。你去哪儿？浪迹天涯。跟我走吧。跟你走。三爷爷，不认识了。三哥，您还活着？托兄弟们的福，阎王爷没收我。来，给大家介绍介绍，我的救命恩人。清河县县令五四六五大人，大哥，这是什么意思啊？老三，你是不是投靠了官府？我要投靠官府，还至于等到今天？大哥，这放他们进来。吴大哥，请。嗯，你先请，我我我去找驴。二毛，没事，别怕，还有我呢。哎，哼，老四，大哥，你下趟山，去趟清河县衙。明白。为了搭救老五，我拼尽了全力，才被你们抓住。老五那好色的本性，改不了了。嗯，你为什么不成家立业？吴大哥，被你关起来这半年，我算是想明白了。幸亏我没儿没女没牵挂，否则做山贼的。能有几个善终的？哎，兄弟，你打算做一辈子善贼吗？上贼传容易
，下贼船难啊！翠翠。老三死里逃生，多亏了你。这杯酒我敬你。大寨主，我乃是朝廷缉拿的罪犯，您叫我五四六就行了。嗯。这杯酒，敬老三。哎，敬老三！哎，敬老三！大哥，大哥，吴大哥，兄弟们。哎，干了！哎，干了！吴兄弟，你看我这里如何呀？大寨主，为什么都蒙着脸啊？摘了面具，我怕吓着。大寨主说话真风趣儿。停！摘下面具。难道卧虎山就没有一个像样的女人吗？有是有啊，大哥也不让碰啊。大寨主，不好了，出事了！出什么事了？那小娘们死了。哎，这这还还有他救吗？并无大碍，他是饿昏过去了。这小娘们长得确实不赖，怪不得五弟念念不忘。嘿嘿嘿，二哥，这小娘们是我的，你可别打主意啊！这凭什么你呢？我还看上了呢。不是，嘿，跟土匪抢铺里是吧？有先来后到没？我先抢的，理由就是我的，知道吗？你抢就你的，你看你长得跟他，你抢我抢，你他妈给我抢！嗯。那就按照山规第一章七十二条，七日后比武抢亲，谁赢了，小娘们就是谁的。是什么？五兄弟，我们这卧虎山如何？卧虎山地势险峻，易守难攻。众位寨主有勇有谋，义薄云天。假以时日，卧虎山必成气候。<笑>我还得感谢众位哥哥，能给我个一席之地。如果不然，我还真不知道应该去哪儿。这<笑>一家人不说两家话。<笑>你救了老三，那咱们就是一家人。一家人。哥哥，这是什么地方？断魂崖。断魂崖，嗯，这个名字可真吉利呀、啊！吉利吗？吉利。<笑>呃，有多深呢？你自己看看呢。啊！断崖！哈哈哈哈哈！走。
。大哥，找我们有什么事儿啊？你老三。五四六掉下了断魂崖，你们知道吗？老二，怎么回事？是不是他自个儿溜达到断魂崖，失足掉下了？<笑>二哥说的对呀、啊，他、嗯、也太不小心了。不会是有人把他踹下去的吧？谁？谁这么大胆子？老子砍了他，我捅死他！哎呀！感谢三位寨主，带我领略了卧虎山的大好风光。是人是鬼呀、啊、你？二寨主，您猜我是人是鬼呀、啊？吴大人，这真是误会，误误会。误会，吴大哥是我救命恩人，你们几个竟然对他下毒手！呃呃，老三，他是你救的？是我。还挺沉，大哥，我这么做完全是为了咱卧虎山。我怀疑这五四六是官府的卧底。你们是不是认为我也是卧底？卧底？有证据吗？五兄弟救了老三，就是卧虎山的恩人。我镇山虎行走江湖，能够金枪不倒，金刀不倒，凭的就是一个“义”字。你们暗箭伤人，就是陷我于不义。大哥，以后我们不敢了。国有国法，山有山规，按照山规，第三章六十四条，每人断去一只手臂。老三，大哥，难道要我亲自动手吗？等一会儿，大寨主，允许我说句话行吗？讲。恳请大寨主看我的面子上，放过这三位吧。放了。他们怀疑我纯属正常，谁让我曾经是官府上的人了？他们杀我并非是私人意愿，正如二爷所言，他们这样做是为了卧虎山。这样的人，吴某十分佩服，所以恳请大寨主，看在我的面子上，就饶了这三位吧。大哥，我们再也不敢了。看在五兄弟的面子上，暂且饶了你们。谢大哥，谢吴大人。哎，叫我五三六就行了。你们现在还怀疑五四六吗？五四六是朝廷缉拿的要犯。卧虎山没了，对他有什么好处呢？大哥一句话，令兄弟们茅塞顿开呀！开了。那叫茅塞顿开。这智商，多学学我，多看看书。是。吴大哥，你晚上还是到我那去住吧。你说他们还会再害我吗？不知道。不知道。
他们不是你兄弟吗？兄弟，兄弟有的时候就是用来出卖的。看来我得干点什么。火药。是的。明天朝廷有一批火药经过清河县，呃，我想把它抢过来献给大寨主。你们觉得呢？我听大哥的，我也听大哥的，我更听大哥的。老三，大哥，我明天愿意陪五大哥下山走一趟。嗯现在已经不是你们大人了，我是卧虎山山贼，今天我们就奔着火药而来，不想伤及性命。看在以往弟兄们的情分上，请你们高抬贵手。这个，嗯，好。兄弟们，收了。嗯，五兄弟，辛苦了。能为卧虎山效力，是我的荣幸。试试吧，大哥，我点了。没想到，卧虎山竟然出了叛徒。叛徒？谁是叛徒？不，不是，不是，大哥，我怎么能是叛徒呢？大哥，我一定是清白的。嗯。大寨主，您这什么意思？能解释一下吗？不是，大哥，你这是考验我们。我们现在拿五四六都当亲兄弟，真当亲兄弟。大哥，深更半夜的，咱可别动啊！大哥，五大哥刚带我们劫了火药，为卧虎山立下功劳，你这是何意呀、啊？大哥，这是什么？
卧虎山的地形图，在他屋里找到的，上面标注了山上的各个机关，明哨暗哨，你这是何意？笑什么？可叹我对卧虎山一片赤诚之心，却无人能懂。大寨主，动手吧。嗯，大哥，武大哥，你这这到底什么意思啊？大寨主误解我了，这是我画的风水图。咱们卧虎山泛通透煞，煞。从上往下看。卧虎山就是个困字，你拿反了。哦，确实是啊，是困字。各位寨主是人中虎豹，困在卧虎山这样不吉利，我想破破这煞。你懂风水。大当家的，这个哨墙明的是坚不可摧，其实就是个摆设。如果有人偷偷摸摸从这潜伏进来，还真不容易被人发现。笑话，卧虎山怎么可能随便进来人呢？老二，你说呢？卧虎山易守难攻，没人进得来。你说进不来？你进不来？进不来？你是怎么进来的？岳云，马翠姑，老爷，他是谁呀、啊？大寨主，他是我夫人。夫人？呃，不是，他是我前夫人。寨主，我能落到今天这个地步，都是拜他所赐。老爷，我知错了，那留一手跟洗去好了。我要跟你好好过日子啊，老爷。Yeah! 啊、现在只得跟我好好过日子了，完了。住手！你到底是怎么进来的？我在那边溜达溜达就溜达进来了。你没看见吗？没有。大寨主，不是他们的错，这是风水所致。风水？你会调吗？啊，略知一二，啊，愿意为大寨主效劳。大哥，这女的怎么办呢？这是你的家事，你自己处理吧。谢谢大寨主。看来卧虎山是该调调风水了。说吧，这风水怎么调呢？大寨主，破掉通透煞只有两个办法：第一，拆掉哨墙，选址另建；第二，在下面建一个地下室，这样使煞气冲不到山顶上来，还可以另作他用。我觉得是两全其美的好办法。我怎么觉得是坏事呢？嗯，大寨主，其实也可以另作他用。做什么用啊？就是存大白菜呀、啊！存什么大白菜呀、啊？储存咱们截取来的火药啊！现在火药放在地牢里十分不安全，一旦发生爆炸，几位寨主的心血就付之东流了。大寨主，我倒觉得这是一件一举双得的好事。是吗？我怎么觉得是坏事？这说明大寨主不信任我。人与人之间最重要的就是信任。既然这样，你还是杀了我吧。你是老三的恩人，我怎么可能杀你呢？那，您就放我下山。武大哥，现在山下
到处都是缉捕你的海捕公文，除了这卧虎山，你还能去哪儿？大不了就是个死嘛。来人，取一些盘缠来，拿双份。吴大哥，你心意已决，那兄弟陪你一起下山。老三，你要干什么？大哥，我的命是武大哥救的。既然兄弟们不相信武大哥，那就是不相信我。我留下也没什么意思，大哥，走，陪你一起下山。老三，干什么你？你大哥，我觉得人五四六说的挺好。大哥，人五四六一片好心，你你这个，开个玩笑，何必当真呢？我的意思是，和五兄弟义结金兰。给山寨添上第六把交椅，你们认为如何呢？谢谢啊、老三的心变了。今日起，我六人结为兄弟，在此起誓，不求同年同月同日生，但求同年同月同日死。兄弟，你有外号吗？没有。在江湖上混，得有个响亮的名号，比如我，江湖人称镇山虎，坐山虎，上山虎，下山虎，穿山虎。我姓武，咱们卧虎山到处都是松树，要不我叫武松得你这名响亮，好名字，好什么好？咱们都是虎，武松可是打虎的。哦，对对对对对对，镇山虎。坐山虎，上山虎，下山虎，穿山虎。大哥，干脆我叫爬山虎。好,好。嗯，这个名字跟我们不犯冲。行，兄弟，从今以后你就叫爬山虎了。谢大哥。以后有什么困难，尽管跟大哥说。哎，大哥，我还真有一事相求。说。让我也参加比武抢亲吧。<笑>老六，你看你那样儿，哎呦，哎呀，哎，四哥啊，嘿，你说这五四六他是不是抽风了呢？嗯啊，就他长那熊样，还想参加比武抢亲，每人谁不想抱？哎，你抱可以呀、啊，你得掂量掂量自己个分量，不是？长得还没驴高呢，嗨，比武他不灵，哎。只要这事儿啊，三哥他不参与，胜败在于你我了。啥意思？哎，这回你先让着我点儿、嗯，下回我给你弄一更好的。哦、嗯，我就要这个。哎，哎，你，哎，哎，你不傻呀？哎，四哥，四哥，上了上了吧，四哥。老规矩，谁掀了盖头，这娘们就是谁的。Action！ 开始。是大哥好。老三，伤好了。好了，没留下病根吧？你看呢？你打我干嘛？你打我干嘛？哎呀，给我装傻是吧你？哎哎哎哎哎哎，都是自家兄弟，为了一个女人伤和气，太不值得了。你这谁看你
拼命，这小娘们必须是我的。嗯，又阴我。啊？聪明绝顶的人怎么就没招了呢？嗯？呀！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇行了，这娘们儿归五四六了。恭喜六爷！恭喜六爷！恭喜六爷！恭喜六爷！恭喜六爷！恭喜六爷！恭喜武大哥！谢谢大哥。好！此时此刻，我特别激动，能拿到这个奖，太高兴了。我想感谢的人很多，首先感谢大哥，感谢二哥、三哥、四哥，还有五哥，更感谢所有支持我的兄弟们，我爱你们！明天就是我大喜的日子，都到我那儿喝酒去。卧虎山山规第八章第三十八条明确规定，卧虎山实行一夫一妻制。五四六的老婆虽然背叛了他，可法律上讲你们还是夫妻呀、啊。所以说，这小娘们儿就不能给他，这比武抢亲他就不能算数。老五说的是，言之有理。我现在就休了马嘴姑。五四六，你敢？五四六，马翠姑，这下你满意了吧？五四六，你混蛋！这娘们没啥大用，宰了算了。不，不能这么便宜她，我要让她生不如死。五四六。
大哥，请。老兄弟，慢着。兄们都在喝酒，你怎么不喝呢？大哥，我酒量不行，喝多了容易误事儿。你还去？六弟，你啥事儿啊？四哥给你办了。哎呀，四哥，这事儿你还真办不了，必须我亲自来。啥事儿你？哎呀，新婚之夜，你说啥事儿？那那咱们喝，咱们喝，咱喝，咱喝，喝喝，咱们喝。你，五四六，你这个王八蛋！我一上房间里去看他，没想到被他给算计了。哎呀，当不！老五，你没事吧？胆儿真大呀，踢我命根子！我我我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，见血不吉利是吧？行，我掐死你！五哥，你不就想出口气吗？我有更好的办法马翠姑，你，我要让你亲眼见证一下我的幸福时刻。
脱了，全脱了，脱一半。那女的，老六，嘿呀，她脱什么劲儿啊？见永贞姑娘，你到底是谁？清河县知县吴思亮。永贞姑娘，你还认得我吧？你是我姐姐老贵妃的侍女，自然认识。她现在是我老婆，对我老公。永贞姑娘，你受苦了，简直是一场噩梦。此山是我开，此树它是我栽呀。要想打此过，留下买路财。好事，好事吧？好事。他懂了，你们几个懂没？钱可以给你，把路让开。嗯，行，挺懂事儿。放行。到我在这儿，逃走那个人到县衙向我禀报了情况，然后呢？事儿也凑巧，奉旨办差的苏公公恰巧路过清河县。我的武大人呐、啊，假传圣旨，那可是灭九族的大罪呀，使不得呀！苏公公，请放心，如果皇上怪罪下来，五四六院一人承担。哎呦，不可，万万不可呀！苏公公，现在永贞姑娘生死迫在眉睫，您就别再犹豫了。哎呀，老爷，你就别求苏公公了。虽然说永贞姑娘是郎贵妃的妹妹，皇上对她宠爱备至，万一她真出事了，我们禀报皇上，说不是我们不救人，是苏公公暂时不救，不关我们的事，对不对？太对了，哎，太对了。行了，行了，行了。老奴医，你们还不成吗？嗯，多谢多谢苏公公。哎，为了让上山虎带我来到卧虎山，我们又策划了解法场。你帮他接下来，接着来，会飞眼吗？会会飞一个，嗯、来，翠翠，翠翠翠翠翠翠，你个头啊！好，演完了。夫人，嗯，刚才咱们演的有没有破绽？刚刚老爷啊，用了一个非常特殊的演技方法，利用那个风，吹过那个头发，飘过那个眼睛，那个眼睛，那个恐怖啊！嘴巴一张，一闭。透出来的是死亡的味道。哎，兄弟们，你们刚刚演的真的非常一般啊！演的只有表情，没有感情的。你们回去啊，看看那个斯坦尼斯拉夫斯基写的《演员的自我包养》啊，呃，不是，是演员的自我修养啊。收工了。哎哎哎，夫人，夫人，您去。
觉得我演的怎么样？你演的还不如他们呢。不是，哎，夫人，夫人，你等等我。夫人，你带着永贞姑娘，跟着我那头驴，他认识路，会把你们带到一个比较安全的地方。我们，那老爷你呢？我还有别的事要办。这是我的腰牌，你拿着。如果路上有人盘问的话，你就说是六寨主安排你下山办事的。记住，多余的话一句都不要说。知道了，小心点儿。你放心，我会小心行事的。谨慎啊。没问题。保重。快走。奉六寨主之命下山办事。有，六爷的人。放行。马翠姑，你是怎么上山的？啊，我们老爷啊，上山做卧底。我不放心啊，就想看他一眼，没想到碰见他。说什么风水之类的瞎话，哎呀，我为了帮他圆这个话，就束手就擒了，真是难为你了。走开，要不然我把五四六他老婆给杀了。是你。我只想要一条下山的路。敢在我面前玩刀，你不想活了？啊！你以为我不敢杀他吗？你以为我不敢动手吗？你好吧，哼，你们赢了。是驴，过去看看。走走走走，快快看看。二毛，二毛，哎呀，有东西，看看，有东西，来，来，什么呀？这什么呀？地图。快，又当家的。说呢？这是怎么回事啊？我正想问你呢。马翠姑，到底怎么回事？说。我在你的酒里下了药，偷了腰牌，然后把你的媳妇儿劫走。你。送六爷夫人回房间。巡山时被我撞见，你都不知道新媳妇是怎么丢的。多谢大哥。这个淫妇怎么处理？走，快点！走。快点！啊，老爷，老爷，我知错了，老爷，老爷，你现在知道错，晚了。老爷，下去。老六，你没事吧
毕竟夫妻一场。明天我要下海唐山，亲自把他壮烈起来。听见没有？什么叫情义？这就是情，这就是义。向五子六学习。嗯。向大哥学习。嗯。下山呢？是，这弟妹怎么样了？呃，受了点惊吓而已，没事儿。哦，等等，这棺材我得检查一下，有必要吗？很有必要。雍正姑娘，您受苦了。多谢武大人救命之恩。这不是说话的地方，赶紧保护永贞姑娘，回县城。是是。老爷，那你呢？我还得回去，夫人还在山上。老爷，还是我跟您一起去吧。嗯，老爷，我也去。不用了，苏公公，官兵可都埋伏好了吗？武大人，您看。时辰一到，咱们按计划行事。老爷，您和夫人千万要小心。放心吧，快回去。是是，老爷。真姑娘已经平安脱险了。哦，那就好了。哎，对了，刚才你不在的时候，五寨主进来了，我把他打晕了。啊，人呢？在柜子里呢。嗯。哎，人呢？吴司令，你给我出来！出来！
咱们恐怕出不去了。大哥，五十六，快点出来！老六，出来！老六，呃，不知道各位哥哥到此有何贵干呢？老六，你的新媳妇儿呢？在屋里躺着睡觉呢。我司令，胡说八道！听老五说。那个淫妇没有死，可有此事？这怎么可能的？各位哥哥是亲眼看到我把他推下悬崖的。能让我们进去瞧瞧吗？哦，大哥，这么多人不大合适吧？老五，哎呀，哎呀！既然如此，我就没有什么好隐瞒的了。其实，我是卧底。五四六，我来卧虎山就是为了解救被你们绑上山的那个女人。你们知道她是谁吗？当朝郎贵妃的亲妹妹郎永贞。贵妃的妹妹？没错。人呢？已经被我解救下山了。既然人救了，你还回来做什么？这个问题问得非常好，因为我的夫人马翠姑还在山上，我不能弃她而不顾。一个男人一定要学会担当，就算是死，我也要跟他死在一起。老爷，夫人 ，I love you。老爷 ，I love you。好，嗯，好，大哥，好一对奸夫淫妇。老爷。别理他。嗯。你竟然骗我！对不住了，兄弟，我是官，你是匪，我别无选择。你，镇上虎，现在卧虎山被官兵围得水泄不通，你们跑不掉的。老三，杀了他！我来！大哥，三哥，三哥，我大哥，我想好人。杀女人！哦，好害怕！来呀、啊，来呀、啊！嗯，宰了他！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！
何妨？虎山已经被我布满了炸药。高兴遇见你，我也是。哎，老爷，追！人呢？人呢？人呢？人呢？人呢？什么情况？没等开始，结束了。是，没等开始就结束了。对呀，没等开始就结束了。啊，他怎么就结束了呢？老爷想节省预算呗。老爷。什么时候了？还玩了？老爷，老爷，老爷，老爷，老爷，老爷，老爷，老爷。嗯，哇，老爷你好聪明啊！你怎么发现这个地方的？我在山上瞧风水的时候，无意当中发现的。哇，老爷好聪明啊！你怎么知道他一定会从这里出来呢？因为其他的洞口都被我堵死了。老爷好聪明啊！你能不能换个新词儿啊？有声音。夫人，记住，往脑袋上拍。狠狠的拍，拍，拍，拍，拍，拍，一，二，三，啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！
还想往哪儿跑，老爷，咋办？跟他们拼了！差两次没死在这儿，所以我早就准备好了，没成想让你给用上了。老爷，真聪明！哎呀，浓缩的都是精品吗？不死鸟，竟然没摔死你们！就凭我们两个的武功，怎么可能被摔死呢？换成你就不一定了。为什么，老爷？因为他有恐高症啊！哎呦喂，可娘了！我是一般的娘啊！说我娘，我娘吗？你俩不用劝了，他肯定不敢。你跳了摔死你！跳了，我来了！啊，真跳啊！这就是实在人。啊，哎呀！兄弟，我为你报仇了，你看见了吗？清河县令武士成，听皇上口谕。皇上口谕：清河县令武士成，不顾个人安危，甘当卧底，打入匪窟，剿灭百号土匪，实乃我朝大功臣。朕特赐黄马褂一件。谢主罗恩，吾皇万岁万岁万万岁！先别忙着谢恩，皇上打算将武大人调离清河县，连升两级。武大人，老奴在这儿给您道喜了。烦请苏公公转告皇上，这个皇上的美意，武士成心领了。大官小官，在我的眼里都不重要，只要为老百姓办事。在哪儿都一样，请皇上恩准。我的武大人们，你在这清河县已经成了万人唾骂的贪官了，这地方你待不下去了。皇上这么做，那也是为了你好。哼，是清官是贪官，时间会证明一切。我相信老百姓的心里都有一杆秤。还请苏公公奏明圣上，就说武士成愿意永远留在清河县做一名小官那行吧，苏公公。嗯，那个皇上就没提永贞姑娘的事吗？永贞姑娘啊，哎，永贞姑娘一直在家，她能有什么事儿啊？不对，那个永贞姑娘前几天不是被卧虎山的土匪劫持了吗？哎，然然，我说五四六，你可真是病得不轻啊你呀、啊
，永贞姑娘什么时候上过卧虎山呢、啊？啊，这件事儿关乎到皇上的颜面。记住，永贞姑娘从来也没到过清河县。更没上过卧虎山，这件事儿从来就没发生过，懂了吗，武大人？下官懂了，懂，哎，懂就好，<笑>懂就好。<笑>哥来看你来了，为兄不应该利用你，不应该欺骗你，下辈子一定偿还。清河县县令，五四六之前所背负的罪名实属冤屈，五四六舍生忘死，深入虎穴。为剿匪立大功，现镇为五四六恢复名誉。原来武大人是被冤枉的，真的假的？皇上所说，一定是真的。我们武大人是被冤枉的。哎呀，我们错怪武大人了。外边怎么了，大爷？那边跪着一帮人，说啥要见你，拦都拦不住啊！都回去吧，回去吧，回去吧，去回去吧。哎哎哎哎乡亲们，你们这是干嘛呀？老爷，我我们这是这是来给您请罪的呀！请罪？为什么呢？那天我拿菜叶子砸你来着。乡亲们，乡亲们，听我说，听我说，乡亲们，快快起来，快快起来！对，起来吧，起来，起来，起来，起来，来，起来，起来吧。老爷怎么会怪你们呢？啊，你们砸的是贪官，不是五四六。贪官人人憎恨，你们砸的好，砸的痛快。这顺便给老爷我提个醒，让老爷我做个好官，做一个清官。五四六向你们保证，不会让你们失望的。喜鹊，嗯，什么意思啊？老爷，您还是问夫人吧。夫人这是何意啊？回娘家。回娘家。什么时候回来？永远不回来了。你不回来，我怎么办呢、啊？你怎么办？关我什么事儿啊？废话，我是你老公，你是我夫人。我已经不是你夫人了，你不记得了？你在卧虎山把我给休了？哎呀，那都是开玩笑的啦。夫人，求你了，不走行不行？可以，但是我有一个条件。什么条件？说。再娶我一次。啊！行，我答应你。啊、没想到老爷我还是个二婚的命啊！啊啊八月二十号开。